если коротко, то прошу подкат. Последние лет десять в моем регионе зима была сырой и теплой. Исключение составил лишь этот год. Хорошо помню дожди на празднование Нового года, отсутствие снежного покрова в середине января и охание бабушек на скамейке. Погода диктует условия для обуви, которая должна скорее защищать от влаги, чем от холодов. Пробежавшись по офлайн магазинам я не увидел ничего интересного в ценовом диапазоне до 2000 рублей, поэтому решил попробовать счастье на Али. А тут и распродажа 11, 11 на носу, требования к обуви у меня были такие, средняя высота что-то между кроссовками и берцами, непромокаемый материал, никакой замши или мембраны, только гладкая кожа или резина, симпатичный тактический внешний вид и акцент на удобство, а не на вездеходность. Отсутствие меха внутри. Цена около 2000 рублей. Критерии поиска довольно жесткие. С ценой все довольно понятно, так как за 3 плюс тысячи можно уже возвращаться в офлайн. Да и в случае ошибки с размером или другого форс-мажора жаба пообещала не сильно расстраиваться. А вот с искусственным мехом внутри вышла засада, почти все, что выставлено в офлайн магазинах в категории демисезонные ботинки, набиты мехом. А мне он, как назло, не нужен. И на Али меха тоже оказалось полно. Ценники тоже почему-то не радовали. В итоге мне подходили ботинки фирмы Боуна, но они как-то совсем уныло выглядели. Также неплохо смотрелись тактические берцы с маленьким оттиском автомата сбоку, но они были высоковаты. В итоге остановился на этих. Подробные характеристики, покупка, доставка и размерная сетка. Продавец в описании указал «берите свой размер», но чуть дальше он советует добавить к длине стопы цифру от 0 до 15 сантиметров. А это три размера. Поэтому на свою ступню 263 мм я взял размер 270 мм. Оказались чуточку великоваты, но 265-е скорее всего были бы малы. Если одевать ботинки на тонкий летний носок, то великоватость чувствуется довольно отчетливо а вот с более толстым носком все в порядке. Покупка проходила по процедуре предзаказа. Я накидал много обуви в корзину во время поисков и некоторые продавцы прислали мне купоны на доллар. Тогда еще я тешил себя надеждой, что с помощью купонов Али 11, 11 можно будет скинуть что-нибудь с основной цены. Как оказалось позже, даже в правилах распродажи было сказано, что купоны можно применять только на оплату предзаказа. Поэтому я скинул доллар купоном продавца во время предзаказа, заплатив ему 2 доллара вместо 3 доллара, и 11, 11 доплатил остаток 27 долларов. Продавец отправил товар довольно шустро, через пару недель товар доставил курьер сдек прямо в руки. Это был маленький и мягкий пакет, даже не верилось, что туда можно уместить пару ботинок. Но внутри оказались именно они, надежно обмотанные пупыркой. Китайской газеты внутри ботинок не было, запаха китайского клея тоже. Новые выглядели так, впечатление от носки в свободном порядке. Ботинки носил с даты получения, примерно 5 дней в неделю, в сумме около 3 месяцев. Не 7 дней в основном потому, что в магазин все же удобнее выскочить в других, с молнией на боку, ничего не развалилось, не отклеилось, не оторвалось, не протерлось и так далее. Первое и самое неожиданное. В ботинках напрочь отсутствует каблук. Что еще удивительнее, так это то, что в описании продавца это указано. Ощущение при ходьбе в первые несколько прогулок немного необычное, но потом привыкаешь и как-то не обращаешь внимания. Между вашей пяточкой и ледяным асфальтом будет всего около 5 мм резины, и она совсем не жесткая. Чуть позже я все же решил подыскать себе так называемый подпятник, дабы повысить как удовольствие от прогулок, так и свой рост. Ссылка на товар, Алиэкспресс, ком, айтем, скстпэт, 32 миллиарда 839 миллионов 243 тысячи 876, HTML, третьего дня ношения, по совету проверенных анонимных комрадов с Алиэкспресс, приобрел новый мегадевый с новые силиконовые гель-ортопедические стельки сзади пэт, пятки чашки для колканы, боль, уход за здоровьем, ног, поддержка, спер, средство ухода за кожей, стоп, подушка. Посылка приехала довольно шустро. Сразу же задыхаясь от жадности, вскрыл коробку цепкими лапами и завязал мегадевайс. Размер, мое почтение. Ботинки, привыкшие к суровым гражданским будням, легко приняли подпятник под стельку с первого захода.
ощущение, а таз, с предыдущим экспериенсом не идет ни в какое сравнение. Проходил так весь день. Мой рост подрос с карландских 176, 5 сантиметров до сексуальных 177 сантиметров, а походка стала как у пантера. Многие дети увидят тут проявление сексизма и растизма. Тупым детям не вдомек, что выше видишь, дальше будешь. Девайс отличный, всем рекомендую к приобретению. Все это как водится, реклама. Взаимоотношения с окружающей влажной средой можно описать как все сложно. С одной стороны, можно безнаказанно шлепать по слякоти средней глубины или преодолевать мелкие лужи, с другой, симпатичная строчка на боку ботинка немного пропускает воду. Если просто подвести ботинок боком под струю воды, то секунд через 10 внутренняя поверхность начнет намокать. Потом начнет намокать часть ботинка под стилькой, которая очень трудно сушится. Также воду немного пропускает соединение резины с кожей на мыске. Впоследствии я его залил обычным сапожным клеем и стало получше. Поэтому откровенно испытывать ботинки на водонепроницаемость не стоит. Перебежали слякать, отряхнулись. Глубокую лужу МГТ. 4 сантиметра. Лучше обойти. Теперь про снег. Если температура около нуля и вас окружает мокрый липкий снег, то он будет постоянно налипать на ботинки. Потом этот снег тает, влага просачивается внутрь и становится холодно и мокро. Поэтому продолжительные прогулки по нечищенному мокрому снегу абсолютно противопоказаны. Максимум на что можно рассчитывать, это перебежать препятствия и хорошенько стряхнуть снег. Температурный режим, расширяемый дополнительными опциями. Во-первых, вы можете выбрать опцию с мехом при покупке. Не уверен, что это сильно утеплит ботинок, но все же. У меня безмеховой вариант, и ботинок на ноге в районе косточки ощущается весьма свободно. Возможно, запас под мех. Во-вторых, у ботинок довольно широкая шнуровка, благодаря чему их можно без проблем надеть на очень толстый шерстяной носок. Носил таким образом ботинки в 20, все прошло чудесно. Однако, не стоит забывать, что подошва все же тоненькая, и при долгом стоянии на каменной поверхности будет холодно. Вообще ботинки очень легкие, домашние весы отказались взвешивать пару, и предполагают сравнительно активное использование. У них вообще нет жестких негнущихся элементов конструкции, за исключением крючков для шнурков. Ботинки можно без зазрения совести назвать правнуками обычных тапочек для купания, которые вы одеваете перед входом в воду, чтобы не пораниться об острое морское дно. Подошва тоже не жесткая, и если ткнуть пальцем в любое место, прогнется. Поэтому не следует их одевать в какой-либо поход. Только город, причем хоть немного почищенный от снега. Если неспешно выгуливать собачку, ребенка, девушку в этой обуви, то будет довольно прохладно. Либо одевайте носки потолще, либо повышайте темп. Из-за тотальной резиновости и мягкости ботинки получились очень удобными и легкими. Удобнее я бы назвал лишь хорошие кроссовки. А это напомню демисезонные ботинки. Наконец-то можно передвигаться с комфортом по городскому бездорожью и не выглядеть как десантник снизу. Соль иногда образует замысловатые разводы по бокам, но это легко устраняется влажной салфеточкой. Верх ботинка оснащен мягким ободком, форма над подошвой резиновая, так что натереть ногу они не смогут при всем желании. Но если вы, конечно, не ошибетесь на пару размеров. Также считаю, что для людей, которые продолжают пользоваться телеграммами вместо телеграмма, следует пояснить значение слова «демисезонный». Уверен, среди читателей моего скромного обзора найдется человек, жаждущий высказать нечто вроде такого. А что еще за демисезонный? Я вот всю жизнь кирзу проносил и ничего, все в порядке. Только портянки надо почаще менять, хотя бы раз в месяц. Да и слово то какое-то гадливое, неправославное. Поясняю, что демисезон – это переходное и неопределенное время года между летом и зимой, когда не жарко и не холодно. Также верно и обратное, между зимой и летом тоже демисезон. Если же вы хорошо переносите холода, либо ваши зимы сравнительно мягкие, то демисезонные вещи можно носить и зимой. Подытоживая вышесказанное. За цену в 29 долларов это вполне достойная пара обуви. Сейчас они стоят 50 долларов. И за эту цену можно найти куда более интересный вариант в офлайне. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.